ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആർ എക്സ് ഫാർമ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സൈസ് റിഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ഒരു പോർഷനാണിത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിലെ സൈസ് റിഡക്ഷൻ അതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈസ് റിഡക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പിന്നെ സൈസ് റിഡക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ സൈസ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഹാമർ മില്ലും ബോൾ മില്ലുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം സയൻസ് റിഡക്ഷൻ എന്താണ് സയൻസ് റിഡക്ഷൻ സയൻസ് റിഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ബിഗ്ഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടു സ്മോളർ വൺ ഓഫ് ഡിസൈഡ് സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് സൈസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതായത് വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിലോട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണം ഏത് ഷെയ്പ്പിൽ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബിഗ്ഗർ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും ഇൻറ്റു സ്മോളർ വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ രൂപമാറ്റം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് പുറത്ത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ബിഗ്ഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടു സ്മോളർ വൺ ഓഫ് ഡിസൈഡ് സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആവശ്യമുള്ള സൈസിലും ഷെയ്പ്പിലും വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എങ്ങനെ എന്ത് വേറെ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് വേറൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണേഷൻ കമ്മ്യൂണേഷൻ സൈസ് റിഡക്ഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കമ്മ്യൂണേഷൻ കമ്മ്യൂണേഷൻ ആണ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ്റെ അനദർ ടേമാണ് അത് മിക്കവാറും എം സി ക്യൂസിലൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സൈസ് റിഡക്ഷൻ്റെ അനദർ ടേമാണ് കമ്മ്യൂണേഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് സൈസ് റിഡക്ഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബിഗ്ഗർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസിലായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സൈസിലും ഷെയ്പ്പിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ്നെസ് പിന്നെ ടഫ്നെസ് അബ്രാസീവ്നെസ് സ്റ്റിക്ക്നെസ് സോഫ്റ്റനിങ് ടെമ്പറേച്ചർ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് പ്യൂരിറ്റി ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ്നെസ് അതായത് എന്ത് ഹാർഡ്നെസ് പിന്നെ ടഫ്നെസ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ദബ്രാസീവ്നെസ് പിന്നെ വരുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റിക്ക്നെസ് സ്റ്റിക്ക്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇത് സോഫ്റ്റനിങ് ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അതിലെന്തോ എന്തോ എത്രത്തോളം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് പിന്നെ പ്യൂരിറ്റി അതിൻ്റെ ശുദ്ധത പിന്നെ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വ്യാപ്തമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാര്യം ചിലപ്പോൾ എം സി ക്യു എസിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് സൈസ് റിഡക്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷുവറിറ്റി ഇല്ല ചോദിക്കാൻ എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക സൈസ് റിഡക്ഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഹാർഡ്നെസ് ടഫ്നെസ് അബ്രാസീവ്നെസ് സ്റ്റിക്ക്നെസ് സോഫ്റ്റനിങ് ടെമ്പറേച്ചർ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് പ്യൂരിറ്റി ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഞാനിതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാര് വലിച്ച് കുറേ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട
ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രേക്സ് ബൈ ഹൈ സ്പീഡ് ഓർ ബൈ ഹാമർ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാമർ മില്ല് അപ്പോൾ ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ട്രൈക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി സർഫസ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി സർഫസിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്ലൂഡ് എനർജി മില്ലാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂഡ് എനർജി മില്ലിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മില്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അട്രീഷൻ ഉണ്ട് അട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽ ബൈ റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസസ് അതായത് രണ്ട് സർഫസിനിടയിലുള്ള റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ വഴി മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നു അതാണ് അട്രീഷൻ അതായത് രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിലുള്ള റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ വഴി മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നു ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അട്രീഷൻ അതും ഫ്ലൂഡ് എനർജി മില്ല് എൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരെണ്ണം ഫ്ലൂഡ് എനർജി മില്ലിൻ്റെ പഠിച്ചു ഇമ്പാക്റ്റ് പിന്നെ അട്രീഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം സൈസ് റിഡക്ഷൻ അത് നോക്കാം അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് മില്ലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാമർ മില്ലാണ് ഹാമർ മിൽ ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയാലോ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രേക്സ് ബൈ ഹൈ സ്പീഡ് ഓർ ബൈ ഹാമർ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ട്രൈക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി സർഫസ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റിന് അപ്പോൾ ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഡ്രഗ്സ് അതായത് മിക്ക ഡ്രഗ്സും സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ വെറ്റ് ഫിൽറ്റർ പ്ലസ് ക്രേക്ക് പിന്നെ ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് സ്ലറീസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ സൈസ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാമർ മിൽസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്തു പറയാം ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ വെറ്റ് ഫിൽറ്റർ പ്ലസ് കേക്ക്സ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ സ്ലറീസ് എക്സെട്രാ ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റാപ്പിഡ് ഇൻ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ പെട്ടെന്നാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഗ്രാൻഡിങ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മില്ലാണ് ഹാമർ മില്ല് പിന്നെ ദേ ആർ ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഫോർ സ്മൂവ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ അതായത് പരസ്പരം ഒരു സർഫസ് മൂവ് നടക്കുന്നില്ല ഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ഈസിലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റോട്ടർ ഹാമർ ടൈപ്പ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ അതായത് സൈസ് റിഡക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഈസിലി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സ്പീഡ് ഹാമർ ടൈപ്പ് ഷെയ്പ്പ് സൈസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈസിലി ആയിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ചില ടൈമിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കനോട്ട് ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ടു മിൽ സ്റ്റിക്കി ഫൈബറസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് പിടിക്കുന്ന ഫൈബറസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ചില സമയത്ത് മില്ലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആ മില്ല് കൊണ്ട് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സ്ക്രീൻ മേ ഗെറ്റ് ക്ലോഗ്ഡ് സ്ക്രീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോഗ്ഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ടൈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഡ്രഗ്സ് അതായത് ട്രൈ മെറ്റീരിയൽസ് വെറ്റ് വെറ്റ് ഫിറ്റർ പ്ലസ് കേക്ക്സ് ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് സ്ലറീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബോൾ മില്ലാണ് ബോൾ മില്ലിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് അട്രീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് അട്രീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളപ്പോൾ അത് നോക്കൂ അത് നോക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ മെക്ക പ്രിൻസിപ്പിളും അട്രീഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് വെരി നോയ്സി മെഷീനാണ് വളരെ ശബ്ദമാണ് ഈ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബോൾ മില്ല് പിന്നെ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഹാമർ മില്ല് അവിടെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാപ്പിഡ് ആക്ഷനാണ് ഇത് സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് ബോൾ മില്ല് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ടാക്കി ആൻഡ് ഫൈബറസ് മെറ്റീരിയൽ കനോട്ട് ബി മിൽഡ് ബൈ ബോൾ മില്ല് അപ്പോൾ ബോൾ മില്ലിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ടാക്കി ആയിട്ടുള്ളതും ഫൈബറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും മില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾ മില്ല് മില്ലിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അനദർ നെയിംസ് പറഞ്ഞു യൂസസ് പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ രണ്ട് മില്ലേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വാല് വരിച്ച് വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ തരുന്നില്ല വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നോട്ട്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്താലല്ലേ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണായാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വേണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്ക